ஸோ அதனால் நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையணுன்னா வெற்றியில் வெற்றி அடைகிற இந்த பாதையில் வந்து வரக்கூடிய தடைகளை நம்ம போக்கணும்னா பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையை தான் நம்ம வந்து நம்பி இருக்கணும் ஸோ பாண்டவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையை நம்பியிருந்தார்கள் பல்வேறு விஷய பல்வேறு நேரங்களில் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாண்டவர்களை காப்பாற்றிருக்கிறார் அவர்கள் வந்து உலகத்தையே ஆளக்கூடிய சக்தி இருந்ததும் அவர்கள் வஞ்சகமாக சூதாட்டத்தில் அவர்களின் ஆட்சி கைப்பற்றப்பட்டது பிறகு அந்த ஆட்சியை மீண்டும் கைப்பற்றுவதற்காக மிகப்பெரிய போராட்டம் நடந்தது அதுதான் மகாபாரத போர் அந்த மகாபாரத போரில் பாண்டவர்கள் ஜெயிப்பதற்கு காரணமாக இருந்தவர் பகவான் கிருஷ்ணர் அவர்களுக்கு சிறந்த ஆலோசனை வழங்கி அவர்களை வந்து வெற்றி பெற செய்தார் அதனால் வெற்றி பெறுவதற்கான பாதையில் உள்ள தடைகளை போக்கிக் கொள்வதற்கு பகவானின் கருணையை நாம் முழுவதுமாக நம்பியிருக்க வேண்டும் பகவான் கிருஷ்ணர் பாண்டவர்களுக்கு பல்வேறு சூழ்நிலைகளை உதவி செய்திருக்கிறார் அவர் வந்து அக்ஷய பாத்திரா அப்படின்ற ஒரு பாத்திரம் இருந்தது அந்த பாத்திரத்தில் உணவு அளவுக்கு எவ்வளோ அளவு வேண்டுமோ அவ்வளோ உணவு கிடைக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் வந்து திரௌபதியை சாப்பிட்ட உடனே அந்த அந்த அதிலேருந்து எந்த உணவும் கிடைக்காது ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து துரியோதனன் ஒரு சூழ்ச்சியாக துர்வாசமுனி அந்த அந்த சூழ்நிலையில் வருவார் ஸோ அந்த சூழ்நிலையில் வந்த பிறகு அங்கே உணவு கிடைக்காது ஏன்னா திரௌபதி உணவு அறிந்து விட்டதா உணவு உட்கொண்டு விட்டதால் அங்கே உணவு கிடைக்காது ஸோ அந்த நேரத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் காப்பாற்றிருக்கிறார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திரௌபதிக்கு வந்து வஸ்திரஹாரணம் இல்லை வஸ்திரஹாரணம் நடக்க பெறும் போது பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து திரௌபதிக்கு அளவில்லாத உண உடை கொடுத்து திரௌபதியை காப்பாற்றிருக்கிறார் அப்புறம் இப்போ பாண்டவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேரோட்டியாக இருந்து பகவான் வந்து பகவத்கீதை ஆலோசனை கொடுத்துருக்கிறார் தேரோட்டியாக இருந்திருக்கிறார் தூதுவராக இருந்திருக்கிறார் பல்வேறு சேவைகளை பகவான் வந்து பாண்டவர்களுக்காக செய்திருக்கிறார் ஸோ அர்ஜுனன் ஜெயிக்கிறதுக்கு காரணம் வருதவர் பகவான் கிருஷ்ணர் அதனால தான் ராஜசீய யாகத்தில் அவர்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணருக்காக மிக உயர்ந்த ஒரு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது அதனால நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் வெற்றி அடையணும்னா வெற்றி அடையிறதுக்கு பாதையில் இருக்கக்கூடிய தடைகள் எல்லாம் நம்ம நீக்கணும்னா பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணை தான் நமக்கு மிகவும் முக்கியமாக இருக்குது அதை நம்ம எதிர்பார்க்கணும் பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையை நம்ம வேண்டணும் அதனால் இந்த உலகத்தில் இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கும் இந்த சூழ்நிலை அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற நோயை நம்ம நீக்கணும் இந்த நோய்க்கு மருந்து கண்டுபிடிக்கணும் அந்த நோயை வந்து எதிர்த்து நம்ம செயல்படணும்னா பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையை நாம் வந்து பெற வேண்டும் அவரை அதை பிரார்த்திக்க வேண்டும் பகவான் இங்கும் நிறைந்திருப்பவரும் சர்வசக்தி படைத்தவரும் எல்லாம் அறிந்தவரும் ஆவார் அவரே நல்ல தீய விளைவுகளை முடிவாக தீர்மானிக்கும் அதிகாரியாக இருக்கிறார் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பகவான் வந்து எல்லாம் நடுநிலையா செயல்படுவார் யாருக்கும் வந்து பாரபட்சம் காட்ட மாட்டார் இப்போ நோய் வருது காரணம்னா நம்ம ஏதோ யாருக்கோ ஏதோ தப்பு செஞ்சிருக்கோம் அதனால தான் நோய் வருது இப்போ வந்து எப்படி எல்லாம் நோய் வருது அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம உணவுவா நோய் வருது இப்போ வந்து நம்ம சரியான உணவு உட்கொள்ளா நோய் நோய் வராத காரணம் காரணம் வந்து நோய் சரியான உணவு உட்கொள்ளலைன்னா நோய் வருது சரியான உணவு உட்கொள்ளி நோய் வர காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து உலகம் ஃபுல்லாக வந்து அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் கொரோனா வைரஸு காரணம் வந்து உணவு தான் ஸோ இந்த உணவு வந்து இவர்கள் வந்து இந்த அனைத்து விதமான உயிரினங்களையும் கொள்கின்றனர் அவர்கள் வந்து பாம்பு அனைத்து வந்து என்னென்ன உயிரினம் சொல்ல முடியாது லிஸ்ட்டு பெரிய லிஸ்ட்டு இருக்குது அவங்க வந்து என்னென்ன சாப்பிட்றாங்கன்றது நமக்கு தெரிஞ்ச உலகமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அனைத்து தீய விஷயத்தையும் அவங்க சாப்பிட்றாங்க இந்த பாம்பு கூட தீயமான தீய விஷயம்னா அதே சாப்பிட்றாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உணவு தான் வந்து இப்போ நோய் பரப்புறதுக்கு காரணமே இந்த உணவு தான் அப்புறம் அந்த அதுலேருந்து வந்த வயிறு கிருமி தான் இந்த கிருமி இவர்களை உருவாக்கியதாகவும் சொல்லப்படுது அது ஒரு ஒரு போர் மூலமாக ஒரு போர் போன்ற செயல்பாடாக இருக்குது ஸோ உணவு ஒரு உணவு தான் நோய் வரத்துக்கு காரணமாக இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 
தவறான உடல் உறவு தவறான பால் உறவு நல்லு நோய் வருது அப்புறம் வந்து தவறான உணவு முறைகளால் நோய் வருது தவறான பழக்க வழக்கம் பேட் ஹேபிட்ஸ் சொல்கிறாங்க தவறான பழக்க வழக்கம் இந்த மது ம மது போதை மருந்து சாப்பிட்றது பான் பீடா குட்கா சிகரெட் லிக்கர் ஆல்கஹால் சாப்பிட்றதுனால நோய் வருது அதனால் மரணமும் வருது அப்புறம் தவறான ப பால் உறவு தவறான பெண்கள் உறவு தவறான ஆண்கள் உறவு தவறான பால் உறவுனால் நோய்கள் வருது அதனால் மரணமும் வருது சூதாட்டம் ஆடினீங்கனாலும் வந்து நிறைய சண்டை வருது அதுலேயும் பிரச்சனை வருது மாமிசம் சாப்பிட்றதுனால நோய் நிறைய வருது இப்போ மாமிசம் சாப்பிட்றதுனால தான் உலகத்தில் இருக்கிற நோயே வந்துருக்கு கொரோனா வைரஸ் நோய் காரணமே மாமிசம் சாப்பிட்றதுனால தான் மாமிசம் சாப்பிட்றத வந்து தவிர்க்கணும் மக்கள் மாமிசம் சாப்பிட்றத தவிர்க்கணும் அப்போ தான் நோய்கள் குறையும் ஸோ நீங்கள் வந்து வந்து இயற்கையின் சட்டத்தை மாற்ற முடியாது எதுக்கு தீ தீமை வருதுன்னா தீய விஷயத்தை செஞ்சுதான் தீமையை வரும் நமக்கு நல்ல விஷயம் செஞ்சு நல்லதே நடக்கும் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் உலக ஃபுல்லாக எவ்வளோ வந்து கசாப்பு கூடங்கள் உள்ளது எவ்வளோ வந்து மா மாடுகள் கொல்லப்படுகிறது எவ்வளோ விலங்குகள் கொல்லப்படுகிறது எவ்வளோ கசாப்பு கூடங்கள் உள்ளது இதெல்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாவ விளைவுகள் இந்த பாவ விளைவுகள் தான் நமக்கு நோய் மூலமாக வருகிறது நம் உணவு நம் நாம் வந்து உணவு அப்படின்னு பிற உயிரினத்தை கொன்று தான் உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை விவசாயம் செய்யுங்கள் அதில் ஒரு பால் பழம் சாப்பிடுங்கள் வேறு உயிரினத்தை மாம்சத்தை தான் மாம்சம் சாப்பிடணும் என்பது வந்து ஒரு மிகவும் அறியாமை குணம் தான் அறியாமை குணத்தில் தான் நீங்கள் வந்து மாம்சம் சாப்பிட்றீங்க உங்கள் உடலை பாதுகாக்கிறதுக்கு சிறந்த பால் பழம் காய்கறிகள் கனிகள் தானியங்கள் எல்லாம் இருக்குது அதை நீங்கள் நல்லா நல்லபடியாக உணவு உட்கொண்டு நல்லா ஆரோக்கியமாகவும் உடல் சந்தோஷமாகவும் இருக்கலாம் பிற உயிரினத்தை கொன்று தான் அதோட மாமிசத்தை சாப்பிட்டு தான் நீங்கள் உயிர் வாழணும்னு கிடையாது இது வந்து ஒரு அறியாமை குணம் தம குணம் இதனால் வந்து உங்களுக்கும் மரணம் ஏற்படும் ஏன்னா வந்து நீங்கள் ஒருத்தர் கொண்டுட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா அதே மாதிரி அவன் உணவு கொண்டு சாப்பிடுவோம் எதிர்காலத்தில் இதுதான் வந்து மறுபிறவி என்று தான் மறுபிறவி நீங்கள் நம்புறதில்லை ஸோ மறுபிறவி மக்கள் நம்புறதில்லை ஏன்னா மறுபிறவின்றது அவங்களுக்கு ஆத்மா வந்து நிரந்தரமானது அதனால் ஆத்மா சாகிறது இல்லை திறக்கிறது இல்லை அதை வந்து ஒரு உடலை ஏற்றுக்கொள்ளுது அந்த உடலை விட்டுட்டு வேற உடலை போ போகுது அதான் வந்து அதான் மறுபிறவின்றது அதனால் அந்த மாமிசத்தை நீங்கள் சாப்பிட்டதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு உயிரினத்துக்கு உண்டான உடல் வந்து அழி அழிக்குதுங்க அது வந்து வசிக்கக்கூடிய இடம் ஒரு உடலுன்றது ஒரு ஒரு உயிரினம் வசிக்கக்கூடிய இடம் அந்த அந்த உயிரை நீங்கள் அந்த உடலை வந்து நீங்கள் கொள்ளீங்கன்னா என்ன ஆகுனா அது வசிக்கிறதுக்கு இடம் இல்லாமல் அது வந்து வேற இடத்துக்கு தேட போய் தேட போயிட்டுருக்கும் ஆனால் அதுக்கு வந்து அதில் உடலை வசிக்கணுன்ற ஒரு விதி இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷங்கள் அந்த உடல் அவர் வந்து ஆத்மா இருக்கணுன்ற ஒரு விதி அந்த விதியை நீங்கள் தடுத்துடுறீங்க அகால மரணத்தை கொடுத்துடுறீங்க அந்த உயிரினத்துக்கு அந்த உயிரினத்துக்கு நீங்கள் அகால மரணத்தை கொடுத்ததுனால தான் உங்களுக்கும் அகால மரணம் வருது இதுதான் வந்து இந்த இது விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு உணவு உங்கள் உணவுக்காக நீங்கள் இன்னொருத்தர் கொள்ளணும்னு அவசியம் கிடையாது இதுதான் முக்கியமான விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இயற்கை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற உணவு நீங்கள் உணவு உணலாம் இயற்கையாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாலோ பழமோ காய்கறிகளோ தானியங்களோ என்னென்ன கொடுத்துருக்குறோம் அதை நீங்கள் உணலாம் இன்னும் இயற்கையாக இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீவோ ஜீவச ஜீவனம் ஓர் உயிர் வந்து இன்னொரு உயிருக்கு உணவாகுன்றது இயற்கையான விதி அதை நீங்கள் மாற்ற முடியாது அதற்காக வந்து மனுஷனாக பிறந்தவனை வந்து விலங்குகள் போல கறி சாப்பிடணும் கிடையாது மனுஷனாக பிறந்தவன் வந்து அவனுக்கு வந்து யாகங்கள் செய்யணும் தவங்கள் செய்யணும் அதான் அவன் வாழ்க்கையின் ஒரு முன்னேற்ற பாதை போனோம் அவனுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது மற்ற விலங்கு போல அவனை சாப்பிடணும்னு அவசியம் கிடையாது அவன் வந்து ஒரு நல்ல உள்ள பொருளாதார முன்னேற்றம் அனைத்து முன்னேற்றம் ச அடைந்திருக்கான் அவன் கல்வியேற்ற மாதிரி அவன் வந்து தானியங்களை உற்பத்தி செய்யலாம் பழங்களை காய்கறி உற்பத்தி செய்யலாம் அதை சாப்பிட்லாம் அது வந்து ஒரு உயர்ந்த நிலையில் உள்ள வாழ்க்கை இந்த மாமிசம் சாப்பிடுறது மிகவும் தாழ்ந்த நிலையில் வாழ்க்கை இதனால் நம்ம தவ குணத்தில் இருப்போம் தாழ்வான நிலையில் மேலும் மேலும் செல்வோம் நீண்ட கீழே இருக்கக்கூடிய கிரகங்களுக்கு போவோம் தாழ்வான உயிரிடத்தை உயிரினமாக பிறக்க வாய்ப்பு இருக்குது தாழ்ந்த கிரகங்களுக்கு போக வாய்ப்பு இருக்கிறது தம அதனால் நரகம் நரகம்னு சொல்கிறாங்களே அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நரகத்துக்கு போகிற வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நரகத்தை இங்கேயே நீங்கள் உருவாக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்குது
ஸோ நம்ம செய்கிற எல்லா செயலும் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரின் கருணையை எதிர்பார்த்து அவரிடம் அர்ப்பணிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம் என்ன செஞ்சாலும் பகவான் கிருஷ்ணருக்காக செய்யணும் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரேச்சதி ததஹம் பக்தியோ பிரதம் அஷ்டாமே பிரதாத்மாக நீங்கள் வந்து நீரோ நெருப்போ அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பத்திரம் நீரோ பத்திரம் புஷ்பம் ஒரு பழ பூவோ பத்திரம் புஷ்பம் பழம் ஒரு பழமோ ஒரு இலையோ பூவோ பழமோ தண்ணீரோ நீங்க அன்பா கொடுத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்றாரு ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா உலகத்தையும் படைச்சிருக்கிறார் அவருக்கு வந்து நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்னா ஒரு சின்ன பூ பழம் காய் இது கூட கொடுக்க மாட்டோம் ப்ரோ இதுதான் வந்து பிரச்சனைக்கு எல்லாம் காரணம் நம்ம செய்யற எல்லா செயலும் வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்காக நம்ம அர்ப்பணிக்கணும் ஒரு ஒரு நல்ல உணவு செஞ்சீங்கன்னா அது கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிங்க நல்ல உணவோ அது நல்ல தண்ணியோ பழமோ பூவோ எது இருந்தாலும் நீங்கள் கிருஷ்ணருக்காக அர்ப்பணிச்சிங்கன்னா அது வந்து கிருஷ்ணர் திருப்திப்படுத்தும் உங்கள் நீங்கள் வாழ்க்கையில் நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கலாம் மேலும் அவரை அறிவு பிரம்மமாகவோ பரமாத்மாவாகவோ அல்லது பரமபுருஷ பகவானாகவோ ஏற்கவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து மூன்று விதமாக இருக்கிறார் பிரம்மன் பரமாத்மா பகவான் இந்த மூன்று விதமான இது வந்து சூரியன் சூரிய ஒளி சூரிய கிரகம் சூரிய பகவான் ஸோ மூன்று விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் வந்து பிரம்மன் பரமாத்மா பகவான் ஸோ இது வந்து இந்த மூன்று விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த புரிஞ்சுக்கணாலும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான் இந்த மூன்றும் இப்போ நம்ம ஏற்ற க தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேற்கத்திய நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா கிர இறைவன் வந்து அருவமா அருவமா அருவமான பிரம்மனாக உணர்றாங்க இந்தியாவிலும் பார்த்தீங்கன்னா சில மாயவாதிகள் வந்து அத்வைத்தவாதிகள் வந்து சங்கராச்சாரிய வாழ்க்கை அதாவது சங்கராச்சார தத்துவத்தை கடைப்பிடிப்பவர்கள் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அருவ பிரம்மனாக உணர்கிறார்கள் மாயாவாதிகள் கிருஷ்ணர் வந்து அருவமா அரூபமாக உணர்கிறார்கள் மேற்கத்திய இஸ்லாமியர்களும் பார்த்தீங்கன்னா அருவமாகவே கருதுகிறார்கள் கிருஷ்ணரை பரமாத்மாவாக யோகிகள் வந்து பரமாத்மாவாக நினைக்கிறார்கள் பக்தர்கள் வந்து பகவானாக நினைக்கிறார்கள் பகவானுக்காக நம்ம பகவானாக நினைத்து அவருக்கு தொண்டு செய்கிறார்கள் ஸோ இந்த மூன்று விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் பகவானின் ஒரு விஷயம்தான் பிரம்மன் பரமாத்மா பகவான் ஸோ இந்த விஷயத்தை நம்ம ஏற்கோம் இது ஏற்காதவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் வந்து நாஸ்திகர்கள் பிரம்மத்தை ஏற்காதவர்கள் பிரம்ம ஜானாத்தி இது பிராமணன் பிரம்மனை உணர்ந்தாலும் பிராமணன் ஸோ பிறப்பால் பிராமணன் கிடையாது பிரம்ம ஜானாத்தி இது பிராமணன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மன்ன்றது அழிவற்றது நிரந்தரமானது அந்த அந்த பிரம்மனை உணராதவர்கள் தான் எல்லாம் பிரச்சனை காரணம் பிரம்ம பூத்த பிரசன்னார்த்தம் நான் சோச்சத்தி நான் காங்ஷத்தி பிரம்ம பிரம்மனை உணர்ந்தா நம்ம எதுக்காக வருத்தப்பட மாட்டோம் எதற்காக எதிர்பார்க்க இதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டோம் எதற்காக வருத்தப்பட மாட்டோம் ஸோ நம்ம வந்து பிரம்ம உணர்ந்தோம்னா இந்த பணத்துக்காக எதிர்பார்க்க மாட்டோம் இற இறந்துட்டாங்க அதுக்கும் வருத்தப்பட மாட்டோம் பிரம்மனை உணர்ந்தால் பிரம்மனை உணராதனால தான் நம்ம வந்து இப்போ வந்து எல்லாத்துக்கும் எதிர்பார்க்குறோம் இது ஒரு பெண்ணோ அல்லது பணமோ மண் பெண் பொண் ஏதோ ஒன்றும் எதிர்பார்க்குறோம் பிரம்மனை உணராது தான் இந்த விஷயத்தை நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஒருவர் யார் என்பது முக்கியமல்ல அனைத்தையும் அவர் பகவானின் தொண்டிற்க அர்ப்பணித்து விட வேண்டும் ஸோ அவர் நீங்கள் யார் வேணும்னா இருக்கலாம் அவர் அவர் ஒரு கற்றறிந்த ஒரு வல்லுநராக இருக்கலாம் ஒரு ஆசிரியராக இருக்கலாம் ஒரு அவர் ஆட்சி புரிபவராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு வியாபாரியாக இருக்கலாம் விவசாயியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு தொழிலாளியாக இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன செஞ்சாலும் அதை வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்க அர்ப்பணிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒருவர் ஒரு கற்றறிந்த பண்டிதராகவோ விஞ்ஞானியாகவோ தத்துவவாதியாகவோ கவிஞராகவோ அல்லது வேறெதுவாகவோ இருப்பாரால் அவர் தனது கல்வியை பகவானின் உயர்வை நிலைநாட்டுவதற்காக உபயோகிக்க வேண்டும் ஸோ நீங்கள் என்ன உங்ககிட்ட என்ன டேலண்ட் இருக்கோ அதை நீங்கள் கிருஷ்ணருக்கு உபயோகப்படுத்தணும் உங்களுக்கு பாடுற டேலண்ட் இருந்தால் அது கிருஷ்ணருக்கு உபயோகப்படுத்துங்க உங்களுக்கு எழுதுறது வேற டேலண்ட் இருந்தால் அது கிருஷ்ணருக்கு உபயோகப்படுத்துங்க வந்து ஒரு சமைக்கிறதோ அல்லது பாடு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்குறதோ அல்லது ஆட்சி செய்கிறதோ வியாபாரம் செய்கிறதோ அல்லது விவசாயம் செய்கிறதோ அல்லது உங்கள் ஸ்கில்ஸை வச்சு நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறதோ என்ன என்ன டேலண்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் கிருஷ்ணருக்கு உபயோகப்படுத்துங்க 
இப்போ அந்த டேலண்ட் உபயோகப்படுத்தி பகவான் கிருஷ்ணன் உயர்வை நிலைநாட்டுவதற்காக உபயோகிக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் உங்கள் உயர் சுப்பீரியாரிட்டி நீங்கள் காட்டிக்கக்கூடாது அது கிருஷ்ணரின் சுப்பீரியாரிட்டி நீங்கள் காட்டணும் அதுதான் அது சே சரியான முறை இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க மக்கள் வந்து அவங்கள சுப்பீரியாரிட்டி காட்டுறதுக்காக செயல்படுறாங்க ஒவ்வொரு நடிகரோ நடிகையோ அல்லது அரசியல்வாதியோ அல்லது ஒரு கிரிக்கெட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டாரோ அல்லது ஒரு யாராக இருந்தாலும் அவங்களோட உயர்வான நிலையை காட்டுறதுக்காக அந்த அவங்க சூழ்நிலை உ உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க ஆனால் வந்து இறைவனின் உயர்வான நிலையை யாரும் வந்து வெளி காட்டுறதில்ல வெளியே சொல்கிறதில்ல குறையும் சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து கோயிலுக்கு பார்த்து கோயில் சொல்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டல் கட்டலான்றாங்க இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேசிகிட்டு இருக்காங்க எதுக்கு கோயில் வழிபாடு பண்ணுறீங்க எதுக்கு வந்து கோயிலை செலவு பண்ணுறீங்க ஏன் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செலவு பண்ணக்கூடாது ஏன் ஸ்கூல் கட்டக்கூடாதுன்றாங்க அது வந்து ஒரு விதத்தில் அது வந்து கோயிலுக்கு கோயில் பண்ணிட்ட பிறகு நீங்கள் இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அது கோயில் பண்ணால் கொடுக்க வேண்டியது இது கொடுங்கன்றது தப்பு வாழ்வின் எல்லா படித்தரங்களிலும் பகவானின் சக்தியை ஆய்ந்தறிய முயல வேண்டும் ஸோ இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன தான் உருவாக்கியிருக்கிறார் நீர் நெருப்பு காற்றாக மனசு புத்தி அங்க அனைத்தும் கிருஷ்ணர் தான் உருவாக்கியிருக்கிறார் ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல ஸோ அவரோட சக்தியை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவரை வந்து குற்றம் சொல்லியோ அவரை போல நம்ம ஆகவும் முயற்சி கூடாது இப்போ நிறைய போலி சாமியர்கள் வந்து அவரை போல ஒரு இமிட்டேஷன் பண்ணுறாங்க இந்த சாய்பாபா இந்த போல போலி சாமியர்கள் நிறைய இருக்காங்க நித்யானந்தா சாய்பாபா போன்ற இப்போ ராமகிருஷ்ணா பரமஹம்ச இருந்தார் விவேகானந்தா இருந்தார் எவ்வளோ பேர் வந்து பகவானை போல அவங்க வந்து ஆக முயற்சி செய்தாங்க அவங்களே பகவானுட்டு நிலைநாட்டிக்கினாங்க நான் தான் கடவுள்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டாங்க நிறைய பேர் பகவான் கிருஷ்ணரை குற்றம் சொல்லியோ அல்லது அவரை போல ஆகவோ அல்லது இப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து சில லீரைகள் செய்தார் இப்படிப்பட்ட மனைவர்களை மணந்தார் பதினாறாயிரம் மனைவியர்களை மணந்தார் அப்படின்றதெல்லாம் விஷயம் நிறைய வந்து கொட்ட சொல்லுவாங்க சில பேர் அது தப்பு அவர் வந்து சர்வ வல்லமை படைத்தவர் சர்வாதிகாரம் படைத்தவர் அவர் என்ன வேணால் செய்யலாம் ஸோ அவரை குற்றம் சொல்லி அவரை போல ஆகவோ அல்லது சிறிய புத்தியை வைத்து கொண்டு அவரது நிலையை ஆக்கிரமிக்கவோ கூடாது இப்போ மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி இப்படி தான் பண்ணுறாங்க இந்த இப்போ கருவிகத்தில் மக்கள் வந்து கிருஷ்ணருடைய பொசிஷன் ஆக்கிப் பண்ண நினைக்கிறாங்க இந்த அரசியல்வாதியும் சரி ஒரு நடிகரோ நடிகையோ கிரிக்கெட் விளையாடுறவர்களோ அல்லது இவர் யாராக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டரோ அல்லது யாராக இருந்தாலும் சரி ஒரு விஞ்ஞானியோ அல்லது தத்துவவாதியோ அல்லது ஒரு தொழிலதிபரோ ஒரு ஆட்சி செய்பவரோ ஒரு தொழிலாளி எல்லாருமே வந்து இறைவனின் அந்த இது வந்து பொசிஷன் ஆக்கிப் பண்ண நினைக்கிறாங்க அவர்கள் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து இறைவனின் தொண்டாக தான் செய்ய வேண்டும் ஒர்க் இஸ் ஒர்க்ஷிப் சொல்லுவாங்க நீங்கள் செய்கிற சேவை தான் வந்து பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு வழிபாடு அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அது கிருஷ்ணரின் கிருஷ்ணருக்காக செய்ய வேண்டும் கிருஷ்ணருக்காக தான் செய்யணும் அது ஒருவர் ஒரு நிர்வாகியாகவோ அரசாளும் நிபுணராகவோ போர் வீரராகவோ அல்லது அரசியல்வாதியாகவோ இருப்பார் ஆனால் அவர் ஆட்சி புரியும் திறமையில் பகவானின் உயர்வை நிலைநாட்ட முயல வேண்டும் ஸோ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு அந்த சக்தியை கொடுத்துருக்கிறார் அந்த சக்தியை நம்ம கிருஷ்ணரோட பக்திக்கு பக்திக்கு உபயோகப்படுத்தணும் ஸோ அர்ஜுனன் வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரோட இன்னைக்கு நண்பன் அவர் கிருஷ்ணர் வந்து சிறந்த ஆலோசனை கொடுத்தார் ஸோ அதை அதை பயன்படுத்தி அர்ஜுனன் ஜெயித்தான் இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து சக்தி கொடுத்ததுனால அந்த அறிவு அறிவு சக்தி கொடுத்ததுனால அர்ஜுனன் ஜெயித்தான் ஸோ அது அர்ஜுனன் வந்து சரியாக கிருஷ்ணரின் பக்தியில் பயன்படுத்தணும் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு கிருஷ்ணர் கொடுத்துருக்க சக்தியை வந்து நீங்கள் அவரோட பக்திக்கு நீங்கள் பயன்படுத்தணும் இதான் வந்து அது சரியான பயன்பாடு நீங்கள் சுய அது சுய துன்பத்தை சுய திருப்திக்காக பயன்படுத்தினா அது வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை தான் கொடுக்கும் இப்போ உலகமே இதுதான் பிரச்சனைக்கு காரணம் அவங்க பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் சக்தி கொடுத்துருக்கிறார் ஸோ அந்த சக்தியை வந்து அவங்க வந்து பகவான் தொண்டுக்கு உபயோகப்படுத்தாம சுய திருப்திக்காக உபயோகப்படுத்தினால தான் எல்லாம் துன்பமும் வருது இயற்கையில் இந்த ஆத்மாக்களின் இயற்கையை என்னென்னா இந்த ஆத்மாக்கள் வந்து பகவானின் சக்தி தான் பூமி ராப்பு அனலோ வாயு கம் மனோ புத்திரே வச்சு அகங்கார ஐத்தியாமே பின்னாமே பிரகிருத்தி ரஷ்டு தான் இது எல்லாமே என்னோட சக்தின்றார் கிருஷ்ணர் இதெல்லாம் தன் என்னோட கிருஷ்ணருடைய பிரிந்த சக்தி இதெல்லாம் அதையும் தாண்டி
ஆத்மா என்ற ஒரு இது இருக்கு அது வந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் அந்தரங்க அதாவது தடச சக்தி நடுநிலை சக்தியானது நம்ம ஆத்மாக்களா நடுநிலை சக்தியானது அதையும் தாண்டி அந்தரங்க சக்தி என்பது ஆஹ் தாயாரான லக்ஷ்மி தாயார் ராதாராணி கோபியர்கள் இவங்கெல்லாம் கிருஷ்ணரணி அந்தரங்க சக்தி அதனால நமக்கு கொடுக்கற சக்தியை வந்து நம்ம சரியா பயன்படுத்தணும் தவறா பயன்படுத்தினாலதான் நமக்கு பிரச்சனை எல்லாம் வருது வாழ்வின் எல்லா படித்தரங்களிலும் பகவானின் சக்தியை ஆய்ந்தறிய முயல வேண்டும் அவரை அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப எல்லாம் என்ன பாச்சுன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தை ஒரு குழந்தை வளருதுன்னா அப்பா கிட்ட வந்து எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்துட்டு அப்பா கிட்டே எல்லா விஷயத்தையும் வாங்கிட்டு அப்பாக்கு எதிராக செயல்படுது சில டைம் குழந்தைங்க எல்லாம் ஸோ அதுதான் அதுதான் நம்ம செய்கிறோம் இப்போ இறைவன் கிட்டேருந்து எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துட்டு அவருக்கு எதிராகவே நம்ம செயல்படுறோம் இதுதான் வந்து பித்ருதோஷம் இதுதான் வந்து ஒரு தந்தைக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு தீமை இதனால தான் நமக்கு எல்லா பிரச்சனையும் வருது இப்போ உலகமே இந்த பித்ருதோஷத்தில் தான் பாதிப்பு அடைஞ்சிருக்கு ஒருவர் ஒரு நிர்வாகியாகவோ அரசாலும் நிபுணராகவோ போர் வீரராகவோ அல்லது அரசியல்வாதியாகவோ இருப்பாரானால் அவர் ஆட்சி புரியும் திறமையில் பகவானின் உயர்வை நிலைநாட்ட வேண்டும் இப்போ நீங்கள் என்ன பொசிஷனில் இருந்தாலும் நீங்கள் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நீங்கள் அதை வந்து அவரோட தொண்டில் உபயோகப்படுத்தணும் ஸ்ரீ அர்ஜுனன் செய்ததைப் போல பகவானுக்காக போரிட வேண்டும் நம்ம என்ன கிருஷ்ணர் அர்ஜுன கிருஷ்ணர் வந்து ஆலோசனை சொல்லியிருக்கிறார் அர்ஜுனனுக்கு போர போரிட சொல்லி அதுக்கேற்ற மாதிரி கிருஷ்ண அர்ஜுனன் போரி செய்தார் பகவானுக்காக நம்ம வந்து எல்லா வேலையும் செய்யணும் ஆரம்பத்தில் மாபெரும் வீரனான ஸ்ரீ அர்ஜுனன் போரிட மறுத்த ஆரம்பத்தில் வந்து அர்ஜுனன் சண்டை போகிறதுக்கு மறுத்துட்டான் சொந்தக்காரங்கிட்ட எப்படி சண்டை போகிறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து அவர் ஆலோசனை கொடுத்த பிறகு அர்ஜுனன் சண்டை சண்டை போட்டான் ஆனால் போர் அவசியம்தான் என்பதை பகவானிடமிருந்து அறிந்ததும் ஸ்ரீக் அர்ஜுனன் தமது முடிவை மாற்றிக்கொண்டு பகவானுக்காக போர் செய்தார் ஸோ இப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஆலோசனை வழங்கியிருக்கார் ஸோ அர்ஜுனன் வந்து அதை அவனோட முடிவு மாற்றி கொண்டு கிருஷ்ணருக்காக போர் செய்தார் அதான் மகாபாரத போர் அதனை அதே போல அதே போல ஒருவர் ஒரு வியாபாரியாகவோ தொழிலதிபராகவோ அல்லது விவசாயியாகவோ இருப்பாரானால் அவர் உழைத்து சம்பாதித்து தனது பணத்தை பகவானுக்காக செலவு செய்ய வேண்டும் ஸோ நீங்கள் என்ன வேணா இருக்கலாம் நீங்கள் தானே சிதா ஸ்ருதிகதாம் தனுவான் மனோபர் நீங்கள் என்ன வேணா இருக்கலாம் நீங்கள் சமுதாயத்தில் நீங்கள் என்ன வேணாவா இருக்கலாம் எந்த சூழ்நிலை வேணா இருக்கலாம் உயர்ந்த சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் தாழ்ந்த சூழ்நிலையாக இருக்கலாம் அது வந்து உயர்த்தப்பட வேண்டாம் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் அந்த அங்கே சூழ்நிலை இருந்து நீங்கள் வந்து பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு தொண்டு செய்யுங்க அதாவது நீங்கள் ஒரு வியாபாரியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு தொழிலதிபராக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு விவசாயியாக இருக்கலாம் நீங்க வந்து அது அதுல அதுல அது உழைச்சு அது வர பணத்தை வச்சு நீங்க பகவான் கிருஷ்ணருக்காக தொண்டில் உபயோகப்படுத்துங்க சேகரிக்கப்பட்ட பகவானுக்கு சொந்தம் என்பதை எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் செல்வம் அதிர்ஷ்ட தெய்வமாக லக்ஷ்மி தேவியாக கருதப்படுகிறது பகவான் லக்ஷ்மி தேவியின் கணவரான நாராயணர் ஆவார் இப்ப நம்ம வந்து எல்லாமே அந்த பணம் பாத்தீங்கன்னா பணம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தம் தான் பணம் என்றது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து அர்த்தா பூமி அர்த்தான்றாங்களே பூமின்றாங்களே பணம்ன்றது ஒரு பூமி பூமி காரகம் பூமி ஸோ செல்வம் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிர்ஷ்ட தெய்வமாக லக்ஷ்மி தேவை கருதப்படுகிறது செல்வம் பார்த்தீங்கன்னா தாயார் லக்ஷ்மியாக கருதப்படுகிறது அர்த்தம் பகவான் லக்ஷ்மி தேவியின் கணவரான நாராயணர் ஆவார் ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையில் நான் லக்ஷ்மி கடாட்சமாக நீங்கள் வாழணும்னா நாராயணரை வழிபடணும் லக்ஷ்மி தேவியை பகவான் நாராயணரின் தொண்டில் ஈடுபடுத்தி மகிழ்ச்சி அடைய முயல வேண்டும் ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு நல்ல வசதி வாய்ப்பு இருக்கணும்னா நீங்கள் வந்து நாராயணனுக்கு தொண்டு செய்யணும் ஏன்னா நாராயணர் தான் அந்த லக்ஷ்மிக்கும் அதிபதி லக்ஷ்மியோட கணவர் நாராயணர் ஸோ மகிழ்ச்சி அடைய முயல வேண்டும் அப்படி நம்ம வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தாயாரோட சேர்த்து தொண்டு செஞ்சாதான் நீங்கள் வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியும் இதுதான் வாழ்வின் ஒவ்வொரு படியிலும் பகவானை உணர்வதற்குரிய வழியாகும் இதுதான் வந்து வாழ்க்கையில வந்து பகவான் உணர்வதுக்கான வழி எல்லா பௌதிக செயல்களில் இருந்தும் விடுபட்டு பகவானின் தெய்வீகமான திருவிளையாடல்களை பற்றி கேட்பதில் ஒருவர் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வதுதான் மிகச் சிறந்ததாகும் 
ஸோ எல்லாம் பௌதீகமான விஷயத்தெல்லாம் நம்ம ஒதுக்கிட்டு பகவானின் தெய்வீகமான திருவிழாக்களை பற்றி கேட்பதில் ஒருவர் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வதுதான் மிகச்சிறந்ததாக நம்ம நேரம்லாம் நம்ம வா தொழில் சேர் சுயஞ்ச பிறகு நம்ம மா மிச்ச நேரத்தை வந்து நம்ம கிருஷ்ணரை போ தீலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சினிமா சீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரத்தை வீண் அடிக்கிறாங்க கிரிக்கெட்டோ அல்லது வேற எதோ அரசியல் நியூஸோ பார்க்குறாங்க இதெல்லாம் இந்த விஷயம் இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒதுக்கிட்டு கிருஷ்ணரை பற்றி நம்ம கேட்கணும் கிருஷ்ணரை பற்றி கே அவரோட லீலையை கேளுங்க இது உங்களுக்கு வாழ்க்கையை நல்ல பலனை கொடுக்கும் அனைத்து பாவங்களும் விலகி ஓடிவிடும் உங்களுக்கு வாழ்க்கை செழிப்படையும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஆனால் அத்தகைய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்க இல்லை என்றால் எவற்றின் மீது ஒருவருக்கு குறிப்பாக கவர்ச்சி ஏற்படுகின்றதோ அவை அனைத்தையும் அவர் பகவானின் தோண்டில் ஈடுபடுத்த முயல வேண்டும் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அது மாதிரி கிருஷ்ணர் லீலை பற்றி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கலன்னா உங்களுக்கு எந்த எது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அதை நீங்கள் வந்து கிருஷ்ணருக்கு உபயோகப்படுத்துங்க சப்போஸ் இவர் நீங்கள் நல்லா பாடுறீங்கன்னா அது கிருஷ்ணரை பற்றி பாடுங்க நல்ல அது பாடிட்டு அது வரக்கூடிய வருமானத்தை கிருஷ்ணருக்காக கொடுங்க அதுக்கப்புறம் இல்லை நீங்கள் ஒரு டிராயிங் பண்ணுறீங்களோ அல்லது மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுறீங்களோ அல்லது நீங்கள் வந்து ஒரு டெக்னீஷியனோ அல்லது ஒரு என்னவா இருந்தாலும் என்ன பிஸ்னஸ் மேன் ஒரு என்ன வந்து என்ன தொழில் செஞ்சாலும் பரவாயில்ல அதில் வரக்கூடிய வருமானத்தை கிருஷ்ணருக்காக நீங்கள் உபயோகப்படுத்துங்க அந்த தொழிலையும் கிருஷ்ணருக்காக உபயோகப்படுத்துங்க அதுவே அமைதிக்கும் செழுமைக்கும் உரிய வழியாகும் நீங்கள் எது செஞ்சாலும் கிருஷ்ணருக்காக செஞ்சீங்கன்னா அது உங்களுக்கு அமைதி கொடுக்கும் செழுமையும் கொடுக்கும் இப்பதத்தில் உள்ள சம் சூச்சித்தம் எனும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் நாரத பெற்ற தன்னுணர்வு குழந்தைத்தனமான கற்பனை மட்டுமே என்று ஒரு நொடி பொழுதும் எண்ணிக்கூடக்கூடாது அது அது அத்தகையதல்ல அவ்வாறுதான் அது நிபுணர்களாலும் அறிஞர்களாலும் உணரப்பட்டது மேலும் அதுவே சம் சூச்சித்தம் என்னும் சொல்லின் உண்மையான பொருளாகும் அதனால வந்து இதுதான் வந்து ஸ்பீஸ் ஃபார்முலா போக்தாராம் எக்க தபசாம் சர்வ லோக மகேஸ்வரம் சூரதம் சர்வ பூதானம் மேத்வாமாம் சாந்தி ரச்சிதி இதுதான் அந்த உலகத்தில் இருக்க மக்கள் வந்து அமைதியாக இருக்கணும் காரணம் அது இது வந்து ஃபார்முலா இதுதான் எல்லாமே எல்லாமே கிருஷ்ணருடையது எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு உபயோகப்படுத்தணும் இதுதான் வந்து பீஸ் ஃபார்முலா எல்லாம் இறைவனுடையது எல்லாம் இறைவனின் தோண்டில் உபயோகப்படுத்த வேண்டும் இதுதான் வந்து பீஸ் ஃபார்முலா நீங்கள் வந்து தேவையில்லாமல் வேறு எதுவும் சொல்லக்கூடாது இது செய்யலாம் அது செய்யலான்ட்டு எது செஞ்சாலும் அவருக்கு நீங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் அதான் மெயின் ஃபேக்டர் இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து கிருஷ்ணா ரெக்கனைஸ் பண்ணணும் இது வந்து இந்த தொண்டு நான் இறைவனுக்கு இறைவனின் தொண்டில் செஞ்சு செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இது வந்து இறைவனுக்காக நான் இது செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து அதை செய்யணும் ஒவ்வொரு விஷயத்தும் செஞ்சீங்கனாலும் இறைவனின் இறைவனுக்காக செய்கிறோங்கிறத நினச்சி செய்யணும் நீங்கள் சமைக்கிறது சரி நீங்கள் வந்து தான தர்மங்கள் செஞ்சாலும் சரி எது செஞ்சாலும் இறைவனுக்காக நான் செய்கிறோம்னு சொல்லி கிருஷ்ணா என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் எது செஞ்சாலும் என்னை பற்றி நினை என்னை பற்றி புகழப்பாடு அப்புறம் பு புகழ் கூட கிருஷ்ணருக்கு தான் சொந்தம் அதுக்கு நம்ம அவருக்கு தான் அர்ப்பணிக்கணும் பணமோ புகழோ அறிவோ அழகோ அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்காக சொந்தம் ஜென் அதாவது பகவான் வந்து சம்பூர்ணமானவர் ஐஸ்வர்யஸ்ஸ வீரியஸ்ஸ யசஸ்ரீக ஞான வைராகியம் எல்லாமே கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் வருது புகழோ அறிவோ அழகோ வைராகியமோ எல்லாமே கிருஷ்ணருக்காக நம்ம பயன்படுத்தணும் இதுதான் வந்து சிறப்பான பயன்பாடு நம்ம சுய திருப்திக்காக பயன்படுத்தினா அது பிரச்சனைக்கு நமக்கு காரணமாக இருக்கும் அது கிருஷ்ணருக்காக நம்ம பயன்படுத்தணும் அது நம்ம வந்து முன்னேற்றத்துக்கான காரணமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து இது வந்து கிரந்தராஜ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ஐந்தாவது அத்தியாயம் முதலாம் காண்டம் ஐந்தாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்றாவது முப்பத்தி இரண்டாவது பதம் கிரந்தராஜ் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிஜ ஸ்ரீல பிரபுபாதி கிஜ அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவர் வந்து கிஜ நித்தாய்கோர் பிரேமநந்தி ஹரிஹரிவோர்